hospitali hii imeendelea kupanuka na hivi sasa inatoa huduma za matibabu ya kibingwa na bobezi. Mwaka 1996 hospitali hii ilifungua kituo cha kutoa huduma za utengamao kwa watu wenye ulemavu mkoa ni Kilimanjaro. Mwaka huu 2022 kituo hiki kinatimiza miaka ishirini na mitano ya utoaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu mkoa ni Kilimanjaro na katika mikoa mbali mbali hapa nchini kuelekea maadhimisho miaka ishirini na mitano ya kituo cha sisi biarati Moshi kilichopo mkoa ni Kilimanjaro yanayotarajiwa kufanyika mapema mwaka 2023 kituo cha ITV kupitia kipindi cha afya jamii kinakuletea makala utaweza kuona na kusikia mafanikio yaliyofikiwa kwa watoto wenye ulemavu changamoto na namna ambavyo sisi BRT na wadau wake wamekuwa kikabiliana nazo sisi BRT huu ni mwaka wetu wa 28 na tulipoanza mwaka kwenye nne mpaka leo hii kwa kweli lengo letu halijabadilika lengo letu ni kutoa huduma za kibingwa na bubezi uh, kwa Tanzania za afya na tunazitoa kwa namna mbili namna ya kwanza ni kutoa uh, huduma hizi za kibingwa kwenye hospitali yetu hapa lakini namna ya pili ni tunatoa hizi huduma uh, kwa kutumia program za maendeleo mbalimbali mbali. na moja ya program ya maendeleo uh, ya CCBRT ni kitengo chetu cha utangamao ambapo kiko pale Moshi ambacho kwa kweli tunafurahi sana kwa sababu tumetimiza miaka 25. Katika kuelekea hii miaka 25 ya kituo cha CCBRT kule Moshi na hapo umetembea ni miaka 28. Uh, mnajivunia nini mpaka sasa hivi? Tunajivunia mambo mengi. Kwanza kwa kuweza kubadilisha na kugusa maisha ya Watanzania. Maelfu kwa maelfu. Kwa jinsi gani tumeweza kutoa elimu kwenye jamii maswala hususan maswala ya watu wenye ulemavu tunafurahi kwa sababu tumeweza kubadilisha na kuiwezesha jamii kwa ujumla kwa sababu unaweza ukamwezesha mgonjwa um, kwa mfano mama mwenye fistula unampa uwezo baada ya kutibi uh, kupona tatizo lake tunamwezesha zaidi kupitia uh, programu yetu ya mabinti kwa hiyo yule mama anaenda sasa kuwa na mchango mwingine mkubwa kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tukizungumzia uh, impact ya CCBT hatuzungumzi tu yule mgonjwa lakini tunaangalia kwa mapana uh, kwenye jamii ambayo inamzunguka. Kwa mfano watoto ambao wanazaliwa na uh, ulemavu tukirekebisha ule ulemavu tunasababisha sasa mtoto aweze kwenda shuleni. Kwa hiyo ina maana ile impact sio tu kwa yeye kwenye familia na kwenye jamii ambayo inamzunguka. Mnafanya nini katika eneo hili la kuwezesha wale kina mama kiuchumi ili waweze kujimudu wenyewe kujikwendesha maisha yao lakini kuhudumia wale watoto? Sisi kama sisi berati huwa vile vile tunashirikiana na taasisi nyingine. Kwa hiyo sisi tuna mipaka yetu. Tunapoishia tunawaita wengine waanzie hiyo safari ya kuweza kuwezesha hizi familia. Kwa hiyo tuna program kwa mfano ya kuwapa mifugo ambayo hiyo mifugo sasa inaenda kuwazalishia. Kwanza afya bora lakini vile vile kipato. Lakini vile vile tunashirikiana na taasisi nyingine mbali mbali ambapo zinaweza kuwahabarisha au naweza kuwawezesha wazazi sio tu akina mama hata kina baba pia uh, namna tofauti tofauti yeah. vile vile ikiwa kwenye masuala ya, ya kipato sisi kama sisi BRT tunahitaji ufadhili kuwezesha sisi kuwafikia wa Tanzania wengi zaidi tunapata ushirikano mkubwa sana kupitia serikali yetu lakini tuna wadau mbali mbali ambao wanatuwezesha ikiwa ni pamoja na wafadhili wa nje ya nchi lakini ndani ya nchi nataka kuongea na mtanzania kwa sababu sisi BRT inagusa maisha ya Watanzania upote pale wanapotoka. Kwa hiyo jamani tunapomaliza huu mwaka hebu tuwakumbuke wale watoto wenye uhitaji pale sisi BRT Moshi. Kama nilivyosema bila nyinyi sisi kama sisi BRT hatuwezi pekee yetu. Kwa hiyo naombeni sana mnavosherehekea Krismasi na kumaliza huu mwaka wa 2022 tunaomkaribisha sana mje pale pasua Moshi mtushike mkono kwa maana sisi wenyewe hatutaweza. Mwisho kabisa nipende kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa vyombo vya habari. Huduma ambazo sisi BRT inazozitoa bila vyombo vya habari kutoa elimu, kutoa habari hizi hazita mgusa mtanzania. Kwa hivyo kipekee kabisa ni washukuru ITV 
na Radio 1 kwa maana wamekuwa kama wana familia wa CCBRT. Napende kuwashukuru na naomba tuendelee kuungana kuhakikisha kwamba Tanzania inajua hizi huduma ambazo zinatolewa CCBRT wasiendelee kuteseka kwa sababu huduma hizo ayo matatizo ma, ma, ambayo wanayo uh, yana pata ufumbuzi hapa CCBRT. Mkurugenzi mtendaji wa ITV Radio 1 anatoa kongole kwa CCBRT kwa mafanikio hayo waliofikia hadi miaka ishirini na mitano. pia ushirikiano uliopo kati ya CCBRT na ITV Radio 1 katika kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanahabarishwa na kuelimishwa juu ya maradhi mbalimbali na huduma zitolewazo na CCBRT kwa kupitia ITV Radio 1 kituo cha utangazaji cha ITV Super Brand Africa Mashariki ni miongoni mwa wadau wa karibu sana ambao wamekuwa kishirikiana na shirika ila CCBRT katika kufanikisha malengo yake B. Joyce Muhavile ni mkurugenzi mtendaji wa kituo hiki cha utangazaji cha ITV na hapa anatueleza ni kwa namna gani umekuwa kishirikiana na shirika hili la CCBRT. Karibu sana B. Joyce Muhavile, wabia ya watazamaji. Fahamu ni kwa namna gani umekuwa mkishirikiana na shirika hili la CCBRT. Karibu. Kwanza kabisa nataka nichukue nafasi kuwapongeza CCBRT kwa kutimiza miaka 25 ndio ya kazi nzuri na ngumu na yenye ku kuwa na mwendelezo katika kubadilisha maisha ya wananchi. Sisi BRT na sisi tumekuwa shirika wa pamoja kwa sababu sisi tumekuwa tukitumika katika kusambaza taarifa zote za kazi ambazo wamekuwa wakifanya uh-huh. ili wananchi waweze kuelewa sisi BRT ni nani na ushirikiano huu tumeanza nao tangu mwaka 1994 hapa Dar es Salaam. Na kwa kazi ambayo wanaifanya Moshi ambako alianza kwa sita bado naamini mwendelezo wale mazuri ambao walianza kuyafanya pa Dar es Salaam wakaona na kule nako wakianza wa, waweze kuanza ili wananchi waweze kuendelea kusaidiwa wale ambao wanaohitaji wa huduma ambazo zinatolewa na CCBRT. Kwa hiyo nichukue nafasi kuwapongeza sana CCBRT. Tuwatakie kila laheri na baraka kwamba kila kazi utakayokuwa naifanya wakumbuke kwamba wananchi bado wanawatazama wao na sio tu mikoa miwili ya Dar es Salaam na Kilimanjaro lakini pia nchi nchi nzima ambako wengine wanaweza kaingia kama wabia wao kwa kujifunza kutoka kwao. Tunatakia kila laheri. Mtazamaji pingine angependa kufahamu CCBRT Moshi majukumu yenu ni nini ambayo mnayafanya kwa wana Kilimanjaro? CCBRT Moshi ilianzishwa kwa lengo kuu la kutoa huduma ya utengamao lakini pia tunatoa mafunzo yanayohusiana na jinsi ya kujenga jamii jumuishi na jinsi ya kutoa huduma ya utengamao lakini pia juu ya kuzuia na utambuzi wa awali kwa watoto wenye ulemavu. Makundi ambayo tunawahudumia CCBRT ni watoto wenye shida ya mtindio wa ubongo lakini pia watoto waliozaliwa na vichwa vikubwa na mgongo wazi. Sambamba na hilo tunatoa pia huduma kwa watoto waliozaliwa na miguu kifundo kwa lugha ya kitaalamu inaitwa clubfoot na wote hawa huduma inapatikana CCBRT na tuna wataalamu waliobobea wanaotoa huduma hiyo wenye uzoefu wa muda mrefu unatazamaje miaka 25 mingine ijayo CCBRT Moshi itakuwaje nini maono yako huko baadaye kiukweli unajua ndoto lazima wote ndoto kubwa na kwa CCBRT tulipo sasa hivi mimi naweza nikasema ni washauri wa kitaalamu wa huduma ya utengamao. Kwa sababu ukiangalia serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya wana mpango mkakati wa miaka mitano wa huduma ya utengamao 2021 mpaka 2027. Kwetu sisi uh, imetupa hamasa kuona kwamba serikali pia wameona umuhimu wa huduma ya utengamao na wameweza kuweka kwenye mpango mikakati yao. Kwa sababu tulikuwa tunatamani huduma ya utengamao ingekuwa inapatikana na iwe inafikika kwa Tanzania nzima. Yaani hiyo ndio ndoto yetu. Mmejaribu kutembelea familia nyingi za watoto hao wenye ulemavu. Nyingi ni familia ambazo kipato chao ni duni. Na nyinyi mmekuwa mkijitolea zaidi na ndio maana hata wazazi wanachangia kidogo sana. Unawashauri nini wadau wa maendeleo hasa wa mkoa Kilimanjaro, waliopo Kilimanjaro na hata ambao wanaishi nje ya Kilimanjaro? juu ya kusaidia kuzipeleka mbele hizi huduma za CBRT kwa fikia wananchi wa Kilimanjaro ambao wanahitaji. Cha kwanza, kama nilivyosema changamoto namba moja, CBRT tu, tunategemea ufadhili kwa asilimia karibu 95 na ni ufadhili wa nje. Lakini nilikuwa na shauri na omba tufike mahali tumiliki hii huduma kwa sababu huduma hii inatolewa kwa Watanzania wenzetu. 
kwa Kilimanjaro kwa maeneo ambayo mimi nimeweza kuyatembelea na kuona familia ni kweli hali ni duni lakini kuna wenzetu ambao Mungu amewabariki na kwa mila za kichaga mwezi wa mbili wengi wanakuja Kilimanjaro kwao nilikuwa naomba watuunge mkono watuunge mkono sisi biarati tunawakaribisha waje watembelee kituo waone huduma tunazotoa mwenye chochote asaidie ili wa Tanzania wenzetu waweze kupata huduma. Lakini sambamba na hilo pia. Wazazi wakiwezeshwa wanaweza. Kwa kwa kupitia wadau kuna wadau wengine ambao wao wana mfuko wa kusaidia wazazi ili waweze kujipatia kipato. Kwa hiyo labda kwenye ufugaji, kuanzisha biashara ndogo ndogo, tumeweza kufanya kazi na partners uh, wachache ambao tumeweza kuwajua na wameweza kusaidia wazazi wameweza kuanzisha biashara ndogo ndogo ambazo hizo biashara zimechangia pia kuweza kuchangia huduma ambazo wanazipata sisi BRT. Karibuni sisi BRT changieni huduma ambazo zinatolewa na sisi BRT ili tuweze kupunguza ufadhili ambao tunaupata nje, tuweze kujisimamia wenyewe na tuweze kumiliki huduma ambazo zinatolewa kwa Watanzania wenzetu. Nikisema Kilimanjaro si kwamba nimewatenga wengine, lakini Watanzania wote ambao wameguswa kuchangia huduma ambazo zinatolewa na sisi BRT tunawakaribisha ili tuweze kuchangia huduma hii. Ukitaka kuchangia huduma hii, unaweza kutuma fedha kwenye account ambayo iko NBC Bank yenye jina la sisi BRT slash CBR Kilimanjaro account namba 0171010144844 au kwenye namba ya simu 0757122118 ambayo itasoma sisi biarati pia Asanteni na karibuni kuchangia huduma ya sisi biarati Meneja huyu anazungumzia mafanikio na changamoto wanazo kabiliana nazo Changamoto ziko nyingi lakini naomba nitaje kubwa hasa kwa watoto wenye mtindio wa ubongo wengi ili huduma yake iweze kukamilika lazima apewe kifaa. Vifaa hivyo havipatikani nchini. Na hata vikipatikana ni kwa ufinyu na bei iko juu. Lakini pia wataalamu, kwa mfano wataalamu ambao wanatakiwa kutoa hii huduma hicho kifaa tiba, hawapo wa kutosha hasa mafundi. Kwa sababu unapompa mtoto kifaa lazima kile kifaa kinahitaji matengenezo. Kwa hiyo kuna kutoa na matengenezo. Tunapozidi kutoa vingi, tunahitaji wataalamu wengi ili tuweze kufuatilia na kuendelea kutoa vingine. Kwa hiyo hapo pia tuna shida. Lakini kitu kingine, hali duni, wazazi wengi wenye watoto wenye ulemavu, hali yao kiuchumi iko chini sana. Kwa hiyo ukimwambia changia huduma wakati mwingine, ya sisi BRT anaweza akatoa kwa sababu tumekonsida hilo kwamba hata kama ni kuchangia ni kiasi kidogo, lakini wanahitaji huduma nyingine za afya. Na hapo ndo tunajitahidi lakini pia tumesikia serikali ina mpango wa kila mtanzania kuwa na bima ya afya. Hapo nafikiri kwa upande wa watu wa jamii au familia ambayo na mtoto mwenye ulemavu itakuwa imesaidika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kingine wataalamu wanaotoa huduma ya utengamo achana na vifaa tiba. Hao tunaongelea physiotherapia na wale occupational therapist. Si wengi kuendana na hitaji. Kwa watoto wenye ulemavu ni wengi lakini wataalamu ni wachache. Sisi BRT tunajitahidi sana kufanya kazi na wadau wengine kuwajengea uwezo lakini bado hatuwezi kusema tunawachia serikali tu lakini sisi BRT kwa kushirikiana na serikali tuangalie kwa pamoja ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia watanzania wenzetu wanaohitaji huduma hizi changamoto nyingine ni ufikikaji wa miundombinu barabara kwenye mashule vyo kwenye mabenki si rafiki sana kwa, kwa, kwa watu wenye ulemavu hasa wanaotumia viti mwendo. Kwa hiyo tungeomba pia serikali wakati tunafanya ujenzi wa majengo mbalimbali ambayo yanatoa huduma muhimu tuzingatie hilo pia. Lakini naomba niongelee pia ufikikaji wa kituo chetu. Sisi BRT tulipo, yani naweza nikasema hatuna barabara. Hasa kipindi cha mvua wanaokuja kupata huduma hapa inakuwa ni changamoto sana. Tunatumia njia ambayo sio rasmi na mvua ikinyesha haipitiki. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali na uongozi wa Kilimanjaro ningeomba tuliangalie hilo pia. Asante sana. Vipi kuhusiana na ushirikiano uliopo baina ya kituo cha sisi ya Timoshi na, na, na serikali? Kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa kweli tunapata ushirikiano mzuri sana. Na hata kwenye kupanga mipango kazi ya mwaka 
mkoa unatushirikisha kujua sisi tunafanya nini wapi tunaweza kufanya pamoja ili tuweze kutoa huduma iliyo bora zaidi yes na mpaka sasa hivi tunawafanya kazi wa serikali ambao sisi BRT tumewajengea uwezo ambao wana uwezo wa kutoa huduma ya utengamao kwenye vituo ambavyo kwa kushirikiana na serikali tumevianzisha kwenye vituo vya afya vya serikali kwa hiyo vituo vya afya vya serikali 30 na wafanya kazi wa serikali 30 wanafanya kazi pamoja na wataalamu wa sisi biarati kwenye vituo vile. Nurdin Babu ni mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro ambao ndio mkoa mnofaika mkubwa wa huduma hizi zitolewazo na kituo cha sisi biarati Moshi. Anakipongeza kituo cha nyumba ya matumaini cha sisi biarati na wadau wake. Kwa kazi kubwa wanazozifanya na kutoa wito kwa jamii kusaidia kituo hiki. Sisi biarati wanafanya kazi kubwa sana. Na sisi kama serikali nimesema tunawaunga mkono. Moja ya changamoto ambazo nimekutana nazo katika baadhi ya maeneo nimetembelea shule ambazo zina watoto wenye ulemavu hata kwa baadhi ya familia. Miundo mbinu kwa baadhi ya shule si rafiki. Kuna ngazi lakini hata miundo mbinu ya faraka kwa maana msalani si rafiki kwa watu wenye ulemavu. Uh, changamoto hii ni kubwa sana na kuwafanya wale watoto wenye ulemavu kupata tabu. Anashindwa kwenda msalani pekee lakini kupandisha ngazi shuleni, madarasani Nadhani kuna kitu cha kufanya pale. Hili limekaje kwa upande wako mkoa mkoa? Hizo shule zimejengwa zamani. Na zimejengwa walikuwa hawazingatii jambo hilo. Lakini awamu ya sita madarasa yote yaliyojengwa na Mheshimiwa Samia Suluhassan yote yana miundo mbinu hiyo. Na tume tumewekea tume, 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 tume miundo mbinu e, mizuri sana wale mavu na hata kwenye upande wa vyo. Nitoe wito kwamba tusiwabague hata kidogo tuwaone ni wa kwetu ni binadamu wenzetu ni watoto wetu na niseme tu sisi BRT shirikiana na serikali yetu Wizara ya Afya kupitia kwa mheshimiwa waziri wetu umi mwalimu mshirikiane mkiwa na jambo mlifikishe kwake kwa mheshimiwa waziri eh, na sisi hapa Kilimanjaro tuna naibu waziri wa afya mheshimiwa Moleni kwa hiyo na mimi na kwa sababu yuko ndani ya mkoa wangu nikifika hapa na mimi namwambia bwana ye kuna jambo hili hebu tusaidiane kwa sababu hawa si si BRT wanatoa mchango mkubwa sana kwenye serikali sisi BRT wanafanya kazi nzuri sana na kuahidi ushirikiano nao pia alitoa rai kwa watanzania na hasa wakazi wa mikoa ya kaskazini wengi wao wa Kilimanjaro wako Dar es Salaam ukiacha wachache na wajua mimi wako Mbeya, wako Dodoma kidogo mpaka kule kule mpakani kule mwa Zambia. Nimeongea na watu wa Kilimanjaro wako kule. Na na wakati naongea nao, bwana vipi? Ah mkoa mkoa ni subiri mwezi wa 12. Unanielewa? Sasa mimi nadaniwaambie tujenge chombo chetu. Watoto hawa ni wetu. Kwa hiyo tukijenga vizuri chombo hiki kwa umoja wetu tutawasaidia watoto hawa. Na jambo hili la ulemavu la uh, uh, mgongo mgongo wazi wanasema sio na, na mambo mengine yana yanawezekana kama tuna, tuna fedha za kutosha na sisi BRT wana wataalamu wa kutosha ambao wanaweza kuwasaidia hao hao watoto. Kwa hiyo mimi wito wangu kwao e, wakija tukutane. Watukutane sio tunakwenda mgombani mapipa mbege na nini na nini hata kadazi lakini tukutane ili tufanye jambo hili la msingi ambalo tunataka tulifanye katika kutekeleza majukumu yake sisi BRT hushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo serikali watu binafsi taasisi za kidini na mashirika yasiyo ya serikali kuweza kufikisha huduma zake katika jamii tusonge kama tusonge tumekuwa na ushirikiano wa karibu sana na shirika la sisi BRT na program kubwa ambayo tumekuwa na ushirikiano nayo ni hii program ya masuala mazima ya watu wenye ulemavu. Watu hawa wanahitaji pia kupata huduma za utengemao. Na huduma hizi za utengemao sisi kama tusonge hatuna utaalamu wa kuweza kufanya kazi hiyo. Na hapa ndio tuliona kwamba kuna haja sasa ya kuanza uhusiano wa karibu na wenzetu wa CBRT. Kwa hiyo sisi BRT tumekuwa nao wamekuwa chachu kubwa sana kwenye ile jamii. La kwanza wametusaidia sana kusogeza huduma zile za utengemao katika ile jamii na usika. Na hili lilitokea kwenye majadiliano tuliyofanya nao katika utendaji kwa kuona kwamba uh, watu wale mara nyingi pia kipato chao bado wana struggle. 
Kwa hiyo kumwambia apande basi kutoka e, ile kata njapanda aje mpaka sibiarati kwa ajili ya kuja kupata huduma labda ya kuchekiwa e, au labda ya kufanywa labda e, huduma fulani ya utengemao inakuwa sengine ni gharama kubwa. Kwa hali hii waliweza kukubali kuhakikisha kwamba zile kliniki katika ile kata ya njapanda kwenye zahanati ya kile mapofo zinakuwa zinafanyika mara kwa mara kwa ajili ya kusaidia wale wanajamii pale waweze kusogea kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Hilo limekuwa ni jambo kubwa sana kwenye programu yetu. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa kushirikiana nao tunawajengea uwezo kwenye eneo la uchumi kufahamu mbinu za ujasiri ya mali, kuweza kuanzisha biashara ndogo ndogo lakini wanapokuwa na afya iliyotimamu iliyokamilika wanaweza kufanya kazi zetu vizuri. Na kwa namna hiyo pia sibarati wamechangia kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba wanajamii wetu wale ambao wenye ulemavu wanapata zile huduma zao. Vision kupata hivi viti mwendo, kuapatia sisi vilati na hadi kumfikia ule mlemavu, inatua faraja gani katika majukumu yenu kila siku? World Vision, tunapata viti mwendo kutoka kwa fadhiri. Sasa wakati wakugawia jamii ili ambayo ipo kwenye maina ambayo sisi tunafanya kazi, tunawalika wenzitu wa sisi vilati, wanaokuja na utalam na muna kufitua vidi viti mwendo kwa alu wausika. Na jamii ambayo imekua kipata hivi viti mwendo na hasa watoto, ambao tumekuwa hasa tunashirika nao. Na kama ndivyo sema World Vision ni shirika ambalo linamjali sana mtoto. Ni shirika la mtoto kwa kwa, kwa kwa ujumla kusema. Na watoto hawa ambao wamekuwa wale mavu, wamekuwa wakipata shida sana kwanza kwenda shule. Wengine wamekuwa hawaendi shuleni kwa sababu ya wale mavu, wanashindwa kwenda shuleni. Lakini kwa kuwapa viti mwendo kwa ushirikiano na sisi berati, watoto hawa ambao wamekuwa kwenye manyumbani wameweza kwenda shuleni kwa kutumia viti mwendo. Lakini pia kuna wengine ambao kwa muda mrefu wamekuwa kwa ndani ya nyumba wamekuwa kikanda na nyumba kwa sababu hawezi kutolewa inakuwa ni kazi kwa kuwapa viti mwendo imekuwa ni rais hawa watoto ambao wamekuwa ndani ya nyumba kutumia viti mwendo kutoka nje na kushirikiana na wenzao kwani hii inatoa faraja gani tunajisikia vizuri sana kama shirika kwa sababu ndio malengo ya shirika kuleta ile tunasema ile uhalisi hali ukamilifu kwa mtoto maisha makamilifu maisha yenye amani maisha yenye furaha maisha yenye tumaini kwa mtoto sasa tukitoa viti mwendo kwa kushirikiana sisi berati mtoto akapata viti mwendo akaweza kutoka ndani ya nyumba kutoka nje na kutembea na wenzake kuwasiliana na wenzake na kucheza na wenzao sisi kama shirika tunaomba tume, tumefikia hasta lile kusudi ambalo kwa nataka na kumsaidia mtoto ambaye ni mhitaji mwisho kabisa wito wako ni upi kwa jamii ya Tanzania kwa serikali wadau mbalimbali maendeleo pengine unalipi la kuambia kwanza kabisa mimi ni shukrani Unajua kufanya kutoa hizi huduma kwa miaka 25 sio jambo rahisi lakini tumefika hapa tulipofika lakini tumefika hapa tulipofika kwa sababu kwanza timu yangu ya Moshi mimi kwanza napenda kuwashukuru sana timu yangu ya Moshi kwa sababu wanafanya ile kazi kwa moyo mkubwa sana kwa hiyo hongereni sana timu Moshi sisi berati lakini niwashukuru sana serikali yangu ya a jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu wamekuwa wanatupa ushirikiano mkubwa sana na kupitia huo ushirikiano tumeweza kufikia maeneo mengi hapa Tanzania na tumeweza kugusa maisha ya watanzania wengi lakini kama nilivyosema utegemezi wetu mkubwa sana bado ni unatoka nje kwa hiyo ningependa kuwashukuru wadau mbalimbali ambao tangia siku ya kwanza tunafungua milango pale Moshi wamekuwa pamoja na sisi kwa hiyo wafadhili wetu tunawashukuru sana bado tunahitaji tuendelee kutushika mkono na nisema wafadhili nazungumzia wafadhili wa nje na vile vile wa, wafadhili wa ndani na mwisho kwa watanzania kuna watanzania mmoja mmoja amekuwa akiguswa kwa namna moja au nyingine na amekuwa akija pale pasua moshi kwenye kitengo chetu kutoa msaada mbalimbali hivyo watanzania nazidi kuwashukuru lakini bado naomba uh, msiache kuendelea kutushika mkono kwa hayo ni sema tu shukrani uh, kutoka kwetu sisi sisi BRT kwa maelezo yako wa Tanzania wengi wataguswa kwa namna moja ama nyingine wafadhili hasa wa ndani kwa sababu mimi naamini wa Tanzania tuna uwezo mkubwa kufanya kitu. Hofu yangu kama wale uh, wafadhili wa nje si kwa kusimamisha misaada yao 
kulizi huduma nyingi zitasimama. Kwa hiyo zimeshaanza kupungua. Kwa nadhani ni vizuri tukaungana ili kuhakikisha hizi huduma zinazidi kusonga mbele. Nakushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, mwisho wa sehemu ya kwanza ya makala hii kwa siku ya leo ambapo iliangazia wadau wanaoshirikiana na kituo cha nyumba ya matumaini kilichopo eneo la Pasua Kaloleni Manispaa ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro kuelekea maadhimisho ya miaka na mitano ya utoaji huduma za utengamao kwa watoto wenye ulemavu mkoa ni humo. Ni imani yetu kwamba umekuwa ukifuatilia kipindi hiki na umemmsikia Brenda Msangi, kurugenzi mtendaji mkuu wa hospitali ya sisi BRT makao makuu akielezea nia ya hospitali ya sisi BRT kuanzisha kituo cha nyumba ya matumaini mjini Moshi mkoa ni Kilimanjaro. Lucy Kavishe, meneja wa kituo hicho mkoa ni Kilimanjaro wadau wenza wa sisi BRT wakisema jinsi gani wanasaidiana na kituo cha nyumba ya matumaini mkuu wa mkoa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu ameeleza utayari wa mkoa wake katika kukisaidia kituo hiko. pamoja na mshirika mkuu wa sisi BRT ITV Radio 1 mkurugenzi mtendaji Joyce Mhavile amewapongeza sisi BRT kwa hatua iliyofikia hadi kufikia miaka na mitano. makala haya yameletwa kwenu kwa ushirikiano wa sisi BRT na ITV Radio 1 msimulizo makala haya ni bahati Alex Asante na kwa heri endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki dondoo ya afya wiki inafuata ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania